சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஆஃப் சூப்பர் ஹீரோ சீரீஸ்ல இது வரைக்கும் நம்ம எட்டு சூப்பர் ஹீரோஸ் பத்தி பாத்துட்டோம் ஒருவேளை நீங்க இதுல ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த எல்லா வீடியோக்கான லிங்கும் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்க வேகத்தையே தன்னுடைய சக்தியா வச்சிருக்க பிளாஷ் என்ற அந்த சூப்பர் ஹீரோ கேரக்டர் நிஜ வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னும் அவருடைய சக்திகளான வேகமா ஓடுறது நீரின் மேல ஓடுறது பொருட்களை ஊடுருவி செல்றது இன்ஃபினெட் மாஸ் பஞ்ச் போன்ற இப்படியான சக்திகள் சயின்டிபிக்கா எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்னும் ஒரு சாதாரண மனுஷனை வேகமா ஓட வைக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட என்னென்ன டிவைசஸ் மற்றும் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சரி முதல்ல பிளாஷ்க்கு அவருடைய சக்திகள் எப்படி அவருக்கு கிடைச்சதுன்னு பார்த்துடலாம் காமிக்ஸ் படி சென்ட்ரல் சிட்டின்ற கற்பனை நகரத்துல இருக்க பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர் திடீர்னு எதிர்பார்த்த விதமா வெடிக்கிறதுனால அந்த நகரத்தினுடைய வானத்துல புயல் மேகங்களை உருவாக்கிடுது இந்த மேகங்கள்னால ஏற்படுற ஒரு மின்னல் பேரி ஆலன்ற நபரை அவர் தன்னுடைய கெமிக்கல் லேப்ல இருக்கும் போது தாக்கிடுது அதனால அவர் பல்வேறுபட்ட கெமிக்கல்கள் சூழ்ந்து இருக்க இடத்தின் மேல தூக்கி எறியப்படுறாரு இதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வேகமா ஓடக்கூடிய சக்தி கிடைக்குது அதோட இதன் மூலமா தான் அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேற சில சக்திகள் பத்தியும் அவருக்கு தெரிய வருது இங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு மின்னல் சராசரியா சூரியனை விட அஞ்சு மடங்கு வெப்ப நிறைஞ்சதாகவும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரோடையும் இருக்கும் அதனால ஒரு மின்னல் ஒரு நபரை தாக்கினா அவர் பெரும்பாலும் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம் உண்டு ஒருவேளை அவர் உயிர் பிழைச்சாலும் அவர் உடம்புல ஏற்பட்ட காயங்கள் ஆற பல மாதங்கள் எடுத்துக்கும் அதோட ஞாபக மருதி தூக்கமின்மை நடுக்கம் சமநிலை இல்லாமை மோசமான தலைவலின்னு பல பக்க விளைவுகள் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி ஒருவேளை மின்னல்னால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு பிளாஷுக்கு உண்டான சூப்பர் பவர் கிடைச்சா அவர் அந்த சக்தியை பயன்படுத்தும் போது அதுவே அவருக்கு ஒரு பேரழிவா அமைஞ்சிடும் இதுக்கு காரணம் வேகத்துல உடனடியா ஏற்படுற மாறுபாடு இன்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன் மனிதர்களை பொறுத்தவரை பூஜ்யத்துல இருந்து சில நிமிஷங்கள்ல பல மடங்கு வேகம் போகக்கூடிய வாகனங்கள் மூலமா நம்ம அதீத வேகத்தை ஏற்கனவே அடைஞ்சிருக்கோம் அதே போல ஒரு நொடிக்கு நிலையா ஏழு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகம் போற இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லயும் மனிதர்கள் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாம குடியிருக்காங்க இது எல்லாத்தினாலையும் மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாததுக்கு காரணம் அதுல மனிதனால தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்த அக்சலரேஷன் தான் காரணம் ஆனா இதுவே நம்ம பிளாஷ போல ரொம்ப ரொம்ப குறுகுற நேரத்துல இன்ஸ்டன்டா வேகமா ஓட முயற்சி பண்ணா அது நம்மளுடைய உடம்ப துண்டு துண்டா கீழ்ச்சி எரிஞ்சிடும் அதோட பூமியினுடைய மேல் பருப்புல நம்ம அதீத வேகத்துல ஓடும் பொழுது காத்துல உள்ள சின்ன சின்ன துகள்கள்னால அழுத்தம் மற்றும் உராய்வு ஏற்பட்டு நம்மளுடைய முன்பகுதியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெப்பம் உருவாகி ஒரு கட்டத்துல அந்த வெப்பம் அதீதமாயி அதுவே நம்மள எரிச்சிடும் இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா பூமியினுடைய மேல் பருப்பை நோக்கி வர விண்கலனுடைய முன்பகுதியில பூமியினுடைய வளிமண்டலத்தினாலையும் காற்றினுடைய அழுத்தத்தினாலையும் உராய்வுனாலையும் ஏற்படுற வெப்பத்தை சொல்லலாம் இந்த செயல்முறைக்கு அடியாபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் பேர் ஒருவேளை பிளாஷ் இப்படியான பாதிப்புகள்ல இருந்து தப்பிச்சாலும் அவர் காப்பாற்றக்கூடிய பொதுமக்கள் இன்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன் மற்றும் அடியாபேட்டிக் கம்ப்ரஷனால கண்டிப்பா பெரிதும் பாதிக்கப்படுவாங்க இது எல்லாத்துக்குமே டிசி காமிக்ஸ் சொல்ற பதில் பிளாஷ்க்கு ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் என்ற சக்தி எப்பவுமே அவரோட துணை இருக்கணும் அது அவரையும் அவர் காப்பாத்தக்கூடிய நபரையும் சேர்த்து மத்த எல்லா பாதிப்புகள்ல இருந்து பாதுகாக்கணும் சொல்றாங்க ஆனா அப்படி ஒரு சக்தி நிஜ வாழ்க்கையில கிடையாது பிளாஷ் போன்ற ஒரு நபர் என்னதான் பிசிக்கலா வேகமா ஓடினாலும் அவருடைய மூளையும் அவருடைய வேகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஈடு கொடுத்தாகணும் அவர் ஓடும் போது அவருடைய பார்வைக்கு எல்லாமே இயல்பா தெரியணும்னா அவருடைய மூளையும் அவருடைய வேகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இயங்கி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா அவருடைய பார்வைக்கு எல்லாமே பிளர்ரா அல்லது தெளிவின்மையா தான் காட்சி அளிக்கும் வேகத்துக்கும் காட்சி அமைப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா டைகர் பிட்டல்ன்ற பூச்சி இனம் எப்படி அதனுடைய இறைய வேட்டையாடுதுன்றத வச்சு புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த பூச்சி இனத்திலேயே சில வேகமா ஓடக்கூடிய பூச்சிகள் அதனுடைய உடல் நீளத்தை விட நூத்தி இருபத்தஞ்சு மடங்கு நீளம் உள்ள தூரத்தை வெறும் ஒரு நொடியிலேயே கடக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேகம் வாய்ந்தது ஆனா அதனுடைய இறையை நோக்கி அது தன்னுடைய முழு வேகத்தை ஒரே நேரத்துல செலுத்தாது அதுக்கு காரணம் அது வேகமா ஓடும் போது அதனுடைய பார்வை குருடாயிடும் அதாவது அதை சுத்தி இருக்க காட்சி அமைப்பு அதனுடைய கண்களுக்கு பிளர்ரா தெளிவின்மையா ஆயிடும் இதனால அது அதனுடைய இறைய தவற விடுறதுக்கோ இல்ல வேற எதனா மேல போய் மோதுறதுக்கோ வாய்ப்புண்டு அதனால அதுக்கும் 
இறைக்கும் இடைப்பட்டு இருக்க தூரத்தை பகுதிகளா பிரிச்சு ஒவ்வொரு பகுதியா நின்னு நின்னு கடைசியா அது அதனுடைய இறைய தாக்கும் சில சமயங்கள்ல பிளாஷ் தண்ணீரின் மேல ஓடுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அப்படி ஓடணும்னா ஓடுற நபர்னுடைய உடல் அமைப்பு மற்றும் எடையை பொறுத்து அவர் காலனுடைய பரப்பளவும் மாறுபடணும் இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா ஜீசஸ் லிசாட் தண்ணீர்ல ஓடுற நிகழ்வ சொல்லலாம் பிளாஷினுடைய சக்திய அறிவியல் முறைப்படி சரியா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்னா அது இன்ஃபினைட் மாஸ் பஞ்ச் ஐன்ஸ்டீனுடைய ஸ்பெஷல் தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி படி ஒரு பொருள் ஒளியினுடைய வேகத்தில் நெருங்கும் பொழுது அதனுடைய காலம் குறைய ஆரம்பிச்சு அதனுடைய உடல் சுருங்கி அதனுடைய நிறை பெரும் அளவுல அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் இதே போலதான் பிளாஷும் அதீத வேகத்துல ஓடி வந்து அவருடைய எதிரிய பஞ்ச் பண்ணும் போது அவருடைய பஞ்சில் இருக்க பெருமளவான மாஸ்னால அதை எதிர்நோக்கிற நபருக்கு பெரும் பாதிப்பை விளைவிக்கும் அடுத்ததா பிளாஷினுடைய இன்னொரு முக்கியமான சக்தியான பேசிங் த்ரூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பொருட்களை ஊடுருவி போகிறதுக்கு உண்டான சக்தியை பத்தி பார்ப்போம் பிளாஷ் தன்னுடைய உடல்ல இருக்க மாலிக்குள்ஸ் எல்லாத்தையும் தன்னுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி பெருமளவுல வைப்ரேட் பண்றதன் மூலமா பொருட்களை ஊடுருவி போக முடியும்னு டிவி சீரீஸ்லயும் காமிக்ஸ் புக்ஸ்லயும் காட்டியிருப்பாங்க ஆனா இது சயின்டிபிக்கா பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா மனித உடல்ல இருக்க எல்லா மாலிக்குள்ஸும் ஏற்கனவே ட்ரில்லியன் கணக்கான எட்ஸ்ல அதிர்ந்துட்டு தான் இருக்கு அத மேலும் வேகமா அதிர வைக்கிறதன் மூலமா புதுசா எந்தவித சக்தியையும் எடுத்துட்டு வர முடியாது ஆனா பொருட்களை ஊடுருவி போகிறதுக்கு சயின்டிபிக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வழி குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல சொல்லப்படுற குவாண்டம் டனலிங் இதோட பிளாஷ் அதீத வேகத்துல ஓடும்போது உருவாகிற வாம்போல் அதன் மூலமா அவர் பண்ற டைம் டிராவல் இது எல்லாமே பெரும்பாலும் கற்பனையான விஷயங்கள் தான் பொதுவாகவே மனிதர்களால மற்ற மிருகங்களை விட வேகமா ஓட முடியாம போறதுக்கான காரணம் மனிதர்களுடைய கால்கள் ஆரம்பத்துல மரம் ஏறதான் பழக்கப்பட்டு இருந்தது ஆனா கடந்த சில மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியில இருந்து தான் நம்ம நடக்க பழக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனா மிருகங்களை பொறுத்தவரை பெரும்பாலானது ஆதியில இருந்து ஓடுறதுக்குன்னு பழக்கப்பட்டது அதனால தான் மற்ற மிருகங்களை விட நம்மளால பெருமளவுல வேகமா ஓட முடியல ஆனா மனிதர்களுடைய அறிவு வளர்ச்சி மூலமா மனிதர்களை வேகமா ஓட வைக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில டிவைசஸ பார்ப்போம் மனிதர்களை விட வேகமா ஓடக்கூடிய ரெண்டு கால் உயிரினமான ஆஸ்டிச் அல்லது நெருப்பு கோழியினுடைய கால்களை மையமா கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட பயானிக் பூட் என்ற கால அணிகளின் மூலமா ஒரு மணி நேரத்திற்கு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஓடலான்னு அதனுடைய கண்டுபிடிப்பாளரான கே ஐ சீமோர் சொல்றாரு அமெரிக்கால இருக்க அரிசானா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஒரு இன்ஜினியர் ஃபோர் எம் எம் ஜெட் பேக் அதாவது ஃபோர் மினிட் மைல் ஜெட் பேக் என்ற டிவைஸ கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதை பயன்படுத்தினா மனிதர்களுடைய சாதாரண வேகத்தை விட சற்றே அதிகமான வேகத்துல ஓட வைக்க முடியும்னு அவர் நம்புறாரு சரி உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஃபிளாஷ் நிஜ வாழ்க்கையில சாத்தியமா உங்களுடைய பதில்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அடுத்ததா இந்த சீரீஸுடைய தொடர்ச்சியா நம்ம பார்க்க போற சூப்பர் ஹீரோ டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச்